como parte de la próxima reactivación económica y laboral en Durango, el sector minero se determina como primera necesidad, por lo que se instala el Comité Regional para el Desarrollo de las Zonas Mineras, para liberar los recursos del Fondo Minero pendientes en Canelas, Cuencamé y Otaes, primeramente. José Rosa Saizpuro Torres, gobernador del estado de Durango, presidió esta primera sesión en compañía de Ramón Tomás Dávila Flores, secretario de Desarrollo Económico, Arturo Salazar Muncayo, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas y Francisco José Quiroga Fernández, subsecretario de Minería del Gobierno Federal, siendo este último el presidente de este comité regional. Parte de la reactivación económica con seguridad que tenemos que hacer pues tiene que ver con darle mayor fluidez y celeridad a la administración de los recursos eh, que ya han sido ejercidos en favor de los estados y municipios mineros. Durango es uno de los primeros estados en instalar el Comité Regional para el Desarrollo de las Zonas Mineras, dando muestra de la suma de esfuerzos entre la sociedad civil, empresas y gobierno. Se firmó además un convenio con el compromiso primordial de hacer cumplir los protocolos actuales para preservar la salud en los centros de trabajo. Reiterar primero el, el compromiso del gobierno de Durango de ser un facilitador para que el reinicio de las actividades que a partir de este lunes entrarán ya como actividades esenciales y dentro de ellas la minera. La firma de este convenio, Maestro Francisco, para nosotros pues nos da una gran confianza de que seguirá habiendo esa interlocución eh, y esa buena relación entre los empresarios mineros y entre los trabajadores.